హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి ఈసీ స్టూడెంట్స్కి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ వన్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో అయింది ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ సంబంధించి ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మాట్లాడుకుందాం చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నేను ఈ వీడియోలోని చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అలానే ఈ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఏం చదివితే ఎక్కువగా పాస్ అవుతారు అండ్ ఎలా ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువగా పాస్ అవుతారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా పక్క పాస్ అవుతారు మ్యాక్సిమం పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను చెప్పిన ఫార్మాట్ని పా చూసినట్టయితే ఎంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే లెట్ మీ బిగిన్ విత్ దిస్ వీడియో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్టయితే బ్లూ ప్రింట్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ దీన్ని మీరు లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని కూడా పినవచ్చు కావాలంటే మీ సీనియర్స్ దగ్గర సి సిక్స్టీన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి వాటిని తీసుకొని చదవండి సేమ్ సిలబస్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి అంతే ఓకేనా యూనిట్స్లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ వారు కొంచెం సిలబస్ మీకు ఎక్కువ యాడ్ చేసి పెట్టారు అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం బ్లూ ప్రింట్ చూసేసినప్పటికీ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు అంటే టూ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ లీనియర్ ఐసీ చాప్టర్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఓపామ్ పబ్లికేషన్ నుండి వన్ టెన్ మార్క్ డైరెక్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ టైమర్స్ అండ్ పిఎల్ఎల్ కాన్సెప్ట్ నుండి టూ షార్ట్స్ అండ్ వన్ ఎస్ఐ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఏ టు డి అండ్ డి టు ఏ కన్వర్టర్స్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఒకటి టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ప్రతి లెసన్కి ఉందో ఏ ఆర్ బి క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఏ రాయొచ్చు బి రాయొచ్చు అంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక లెసన్ నుండి ఫర్ సపోజ్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ ఉంది అందుకే ప్రతిదీ వినమని చెప్తున్నా దాని నుండి నేను ఒక ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను ఆ ఎయిట్ ఉంటే అందులో నేను ఒక ఫోరే చెప్పాను మీకు ఆర్ ఫైవ్ చెప్పాను అనుకుందాం ఆ ఎయిట్లో నుంచి మీరు మిగతా మూడు చదవకపోయినా ఆ ఐదు నుండి అట్లీస్ట్ మీకు ఏ ఆర్ బి కాబట్టి నేను చెప్పిన ఆ ఐదు నుండి అట్లీస్ట్ ఒకటైనా వస్తుంది కదా ఏఆర్ బిలో ఆ ఒకటి రాయొచ్చు బీ కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు అందుకే ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదవక్కర్లేదు మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏఆర్ బి ఉంది అందుకే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివితే సరిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చదువుకుండా సో ఇదైతే ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయక ముందు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పిన ప్రతి ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైగ్రామ్ ఉంటుంది ప్రతి ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఒకటి రెండు తప్పించి ఆ ప్ర ఆ రెండు వదిలేస్తే పక్కన పెడితే ఆ ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి మీ దగ్గర టైం లేకపోతే మీకున్న టైంలో ఒక త్రీ హార్స్ ఫోర్ హార్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎస్ఏస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ విత్ వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ వే ఫార్మ్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏకి ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్ ఇస్తారు మీ తీరీ ఏం రాసినా మీ ఇష్టం ఆ సర్క్యూట్లో నుంచి ఏదో మీకు నచ్చిందో మీకు వచ్చిందో రాయండి బట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ పక్క ప్రిపేర్ అయి వెళ్ళాలి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కాకుండా తీరీ చదువుకొని వెళ్ళినా ఫెయిల్ అయిపోతారు మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వేస్తేనే మీరు పాస్ అవుతారు పక్క చెప్తున్నా అందుకే నేను చెప్పిన వాటి అన్నిటికీ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ మీకు టైం ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు టైం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చొని చేస్తే టైం ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జామ్ రేపు పెట్టుకొని ఈరోజు నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి వీడియో చూసి అప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతాం అంటే కష్టం బట్ ముందుగా ఒక వన్ డే ముందు చూసినా కూడా మీకు లేదంటే ఒక ఫైవ్ అవర్స్ టైం ఉన్నప్పుడు చూసినా కూడా మీకు సరిపోతుంది ఓకేనా అదే చెప్తున్నాను ఓకే ప్రతి ఒక్కటి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చెప్తాను ఈ ఫిఫ్త్ లెసన్లో చూస్తే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ టూ షార్ట్స్ ఇది ఎవరు వదలకండి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని నుండి టూ షార్ట్స్ కూడా మీరు పక్కా రాయగలరు ఎలా అనేది నేను చెప్తాను అండ్ ఒక ఎస్ఏ కూడా అలాగా మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ఏలు ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి అంటే నాలుగే నాలుగు ఎస్ఏలు ఏ టు డి కన్వర్టర్స్ డి టు ఏ కన్వర్టర్స్ అవేంటి అంటే నాలుగు ఎస్ఏలు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డి టు ఏ రెండు ఏ టు డి రెండు కదా ఏమున్నాయి బైనరీ వెయిటెడ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ టు ఆర్ లాటర్ నెట్వర్క్ కౌంటర్ మెథడ్ అండ్ అలానే సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ సో మీకు ఇక్కడ 
ఐసీ నెంబర్స్ అడుగుతున్నాడు ఒక నాలుగు ఏమంటారు దానికి ఒక నెంబర్ ఒక చిన్న ఆల్ఫబెటిక్ నేమ్ ఉంటుంది ఐసీ నెంబర్లు మూడు గుర్తుపెట్టుకొని రాసేయడం అయితే త్రీ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఏ టు డి డి టు ఏ ఏ టు డికి మూడు ఐసీ నెంబర్లు డి టు ఏకి మూడు ఐసీ నెంబర్లు అంతే అయిపోయింది తర్వాత ఇంకొక షార్ట్ ఏంటి అంటే రిజల్యూషన్ యాక్యురసీ మోనోటనిసిటీ ఓకే ఈ మూడు డెఫినేషన్లు ఒక్కొక్క లైన్ చదువుకుంటే ఒక్కొక్క లైన్కి ఒక్కొక్క మార్క్ చొప్పున మూడు మార్కులు ఇస్తాడు అయిపోయింది అండ్ అలానే నీడ్ ఆఫ్ ఏ టు డి అండ్ డి టు ఏ అది కూడా రెండు లైన్లు మూడు లైన్లు ఉంటుంది అంతే ఈ లెసన్ నేను మొత్తం చెప్పాను ఎందుకంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను చెప్పడం అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పడం కాదు ఎలా పాస్ అవ్వాలో అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ఒక్కొక్క లైన్ మాత్రమే చదువుకోండి అంతకన్నా అవసరం లేదు త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఐసీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దానికి ఏముంది అసలు ఏమీ లేదు జస్ట్ ఐసీ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సింగిల్ లైన్లో ఉంటుంది అంతే ఓకే అది ఈ లెసన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే టైమర్స్ అండ్ పిఎల్ఎల్ టైమర్స్ అండ్ పిఎల్ఎల్లో కొంచెం ఎక్కువ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి పిఎల్ఎల్ నుండి మూడు ఉన్నాయి వీసీఓ అని చెప్పి ఒకటి ఉన్నది వైబ్రేటర్స్ నుండి టైమర్స్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి సో దానిలో ఇంపార్టెంట్ చెప్తా వినండి ఎస్ఏస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ వచ్చేసినప్పటికీ నేను పదే పదే చెప్పను మీరు ఎస్ఏస్ అన్నానంటేనే సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ కేసు వే ఫామ్ లేకపోతే సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ప్రతి దానికి చెప్పను అది మ్యాండేటరీ తీరి చదివారా లేదా పక్కన పెట్టండి బట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ మ్యాండేటరీ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఓకే అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ లేదా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ ఈ రెండు అండ్ ఇంటర్నల్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఐసీ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఓన్లీ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండమ్మా పెద్ద పెద్ద సర్క్యూట్ డైగ్రామ్లు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అందుకే సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి వే ఫామ్స్ ఉంటాయి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి వాటివి ఓకేనా అండ్ అలానే ఇంకొక ఎస్ఐ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లేయర్ అండ్ ఎఫ్ఎం డి మాడ్యులేటర్ యూజింగ్ పిఎల్ఎల్ ఆ రెండు కలిపి దానిలో కూడా సర్క్యూట్ డైగ్రామ్లు ఉంటాయి ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీకు చాలా ఉంటూనే ఉంటాయి బట్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మన దగ్గర టైం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఉన్న ఈ నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ దీనిలో షార్ట్స్ ఏం అడుగుతాడు షార్ట్స్ ఏం అడుగుతాడంటే డిఫైన్ లాక్ రేంజ్ అండ్ డిఫైన్ క్యాప్చర్ రేంజ్ అని చెప్పి మీకు అడగచ్చు ఓన్లీ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు లాక్ రేంజ్ అంటే ఏంటి క్యాప్చర్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అని షార్ట్ అడుగుతాడు మీకు ఇంకా టైం ఉంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పిఎల్ఎల్ చూసుకోండి బట్ ఓన్లీ ఫోర్ ఎస్ఎస్ చదవండి దీనిలో సెవెన్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి నేను ఫోరే చెప్పాను అవి కూడా బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ఏ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ డిఫినేషన్ ఆఫ్ లాక్ రేంజ్ క్యాప్చర్ రేంజ్ చూసుకోండి ఓకే ఇందాక చెప్పిన లెసన్లో రెండు ఇక్కడ చెప్పిన నాలుగు ఆరు ఎస్ఐలు చెప్పాను ఇప్పటికీ అండ్ థర్డ్ లెసన్కి వచ్చేసినప్పటికీ ఒక ఎస్ఐ టెన్ మార్క్ వస్తుంది ఒక ఎస్ఐ ఎయిట్ మార్క్ వస్తుంది సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీని నుండి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంపార్టెంటే చెప్తాను మిగతా వదిలేద్దాం ఓకేనా అవేంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆపామ్ బేస్డ్ వీన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ అదొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆపామ్ బేస్డ్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ సర్క్యులేటర్ ఒకటి ఆసిలేటర్ ఒకటి ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తూ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ రెసిస్టర్లు కెపాసిటర్లు పెట్టి ఆసిలేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉంటుంది అది ప్రిపేర్ అవ్వండి విత్ వే ఫామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఏమీ లేదు సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్ తీరి ఉందా లేదని పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలెవెన్ చూసారా అందులో నుంచి మెయిన్గా చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ అంటే బే ఆపామ్ప్ బేస్డ్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటెడ్ అండ్ ఆపామ్ బేస్డ్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఆపామ్ బేస్డ్ స్మిత్ ట్రిగర్ ఫస్ట్ ఈ మూడు చదివి ఇందాక చెప్పిన ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ సర్క్యూట్ పక్కా చదువుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇవి ఫస్ట్ చదువుకోండి ఇవి చదివిన తర్వాత మీకు టైం ఉంటే మీకు ఏం అడుగుతాడంటే ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్ అని చెప్పి అడుగుతాడు ఆర్ఎల్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ ఈ రెండు మీకు అడగడానికి ఛా
సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ చిన్నది అంత పెద్ద మార్కులు వేయడు దీనికి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్కి ఒక మూడు మార్కులు వేస్తాడు ఏమి మార్కులకి మీ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వేస్తే అలాగే డిరావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ గైన్ ఈ రెండు కంబైన్గా అడుగుతాడు నెక్స్ట్ అది ఇన్వర్టింగ్ అలాగే కింద సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ డిరావ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ గైన్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇందాక చెప్పిన క్లాసిఫై ఐసీస్ బేస్డ్ ఆన్ మోనోలిథిక్ ప్రాసెస్ ఐ మీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఎస్ఎంటి టెక్నాలజీ మీద ఫీచర్స్ మెరిట్స్ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అంటే నాలుగు అయ్యాయి ఇంకొక ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే దీని నుండి వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ బీజేటీస్ ఇప్పుడు నీకు ఒక రెండు క్వశ్చన్లు చెప్తాను ఓన్లీ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి చూడండి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ బీజేటీ ఉంది కదా అది ఓన్లీ బ్లా ప్రిపేర్ అవ్వండి డైగ్రామ్ని దాని కింద ఉన్న ఫంక్షనల్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఆప్ యాంపన్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా బ్లాక్ డైగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏ మూడు నాలుగు బాక్సులు ఉంటుంది అంతే ఏ మూడు ఓన్లీ బ్లాక్ డైగ్రామ్ నాలుగు బాక్సులు నాలుగు పేర్లు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడమే అంటే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ విత్ టూ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా చెప్పాను ఓకే ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ దీంట్లో కుప్పలు ఉన్నాయమ్మా ఏం అడుగుతాడని చెప్పలేము బట్ చెప్పాలి కాబట్టి లిస్ట్ ద క్యారెక్టరిస్ట్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఐడియల్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సిఎంఆర్ఆర్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి ఓపెన్ లుప్ గేన్ స్లూ రేట్ అవన్నిటికీ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందా జీరో ఉంటుందా సంథింగ్ ఏముంటుంది అని చెప్పి మనం రాయాలి అండ్ అలానే పిన్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఐసీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ షార్ట్ పిన్ డైగ్రామ్ ఎనిమిది ఎనిమిది పిన్లు ఉంటాయి ఆ ఎనిమిది పిన్లకి పేర్లు రాయాలంతే ఏం అడగడు మీకు ఎక్స్ట్రా అదొకటి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొక షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఓవర్ డిస్క్రీట్ సర్క్యూట్స్ ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ ఓకే ఇం నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అన్ని చదవడానికి వీన్ లేదు ప్రతీది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది బట్ అన్ని చదివితే మేము టైం ఉండదు అందుకే ఏం చేస్తారంటే మీరు వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉందా ఆర్సీ డిఫరెన్షియేటర్ ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వే ఫామ్స్ అని ఉంది కదా సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వే ఫామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ రెండు సర్క్యూట్లు అది మిస్ అయితే మీకు వచ్చే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఉన్న నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అన్బయాస్డ్ డైవర్ట్ క్లిప్పర్ సర్క్యూట్స్ లేదా వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బయాస్డ్ డైవర్ట్ క్లిప్పర్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఇవి రావచ్చు లేదా వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ అందుకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్సీ డిఫరెన్షియేటర్ ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వే ఫామ్స్ చదువుకోవాలి అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ చదువుకోండి ఓకేనా ఇవి మెయిన్ ఆ క్లిప్పర్స్ వదిలేయండి క్లిప్పర్స్ చాలా ఉంటాయి మీకు పాజిటివ్ క్లిప్పర్ నెగిటివ్ క్లిప్పర్ బయాజ్ క్లిప్పర్ అన్బయాజ్ క్లిప్పర్ సిరీస్ క్లిప్పర్ షంట్ క్లిప్పర్ అన్ని క్లిప్పర్స్ చదవగలను అనుకుంటే చదువుకోగలరు లేదంటే వదిలేయండి ఓన్లీ మూడే మూడు ఆర్సీ డిఫరెన్షియేటర్ ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ చదువుకోండి ఇఫ్ పాసిబుల్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా దీనిలో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నీడ్ ఆఫ్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్ ఏంటి అండ్ ఇంకా ఏంటంటే క్లాసిఫై క్లిప్పర్స్ ఈ రెండు షార్ట్స్ కింద అడగచ్చు లేదా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్లిప్పర్స్ అండ్ క్లాంపర్స్ కూడా షార్ట్స్ అడగచ్చు ప్రతి లెసన్ నుండి మూడు షార్ట్లు చెప్పాను అంటే పదిహేను షార్ట్లు ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి ఇంకా ఎస్ఐలు ఎన్ని చెప్పానంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి రెండు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి మూడు ఐదు అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఐదు పది అండ్ ఆ ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి నాలుగు పద్నాలుగు అండ్ అలానే ఈ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక నాలుగు పద్దెనిమిది ఎస్ఐలు పదిహేను షార్ట్లు అంటే ముప్పై క్వశ్చన్లు ఈ ముప్పై క్వశ్చన్లు చదివితే అండ్ పోయిన ముప్పై క్వశ్చన్లు చదవకపోయినా అట్లీస్ట్ మీరు ఇందులోని త్రీ లెసన్స్ అయినా నేను చెప్పిన షార్ట్స్ ఎస్ఏస్ చదివితే పక్కా పాస్ అవుతారు అన్ని లెసన్లు చదవమని చెప్పను నేను అన్ని లెసన్ల నుండి ఇచ్చాను ఆన్సర్లు బట్ మీరు అన్ని లెసన్లు చదవమని చెప్పలేదు కదా మీకు టైం ఉన్నంత వరకు మీరు ఎన్ని లెసన్లు చదవాలనుకుంటే అన్ని లెసన్లు చదవండి మీకు తెలుసు ఎంత ఎక్కువ చదివితే అంత వస్తుంది నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు కూడా అన్నీ చదివితే పాస్ కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అది డ్యామ్ షూర్ అన్ని చదవకపోతే పాస్ అవుతారు నేను చెప్పినవి అసలు చదవకపోతే పాస్ అవ్వరు ఓకే ఇదైతే డీల్ ఓకే జాగ్రత్తగా చూసుకొని చదువుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో